கிங் ஆஃப் லேண்ட் சேனல் நம்பர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து மீன் வளர்ப்பை பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது பண்ணை குட்டைகளில் வந்து எப்படி வந்து மீன் வளர்க்கலாம் என்னென்ன ரகங்களில் வந்து வளர்க்கலாம் அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் நம்ம விளக்கமாக பார்க்கலாம் அது ஃபஸ்ட்டு வந்து ரகங்கள் மீனுடைய ரகங்கள் வந்து நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அதாவது கட்லா ரோகு சில்வர் கண்டின்னு சொல்லக்கூடிய வெள்ளிக்கண்டை புல்கண்டை அப்புறம் விரால் மீன் மிருகால் ஆகிய இனங்கள் வந்து பண்ணை குட்டைக்கு வளர்க்க ஏற்ற ரகங்களாக இருக்குது இந்த பண்ணை குட்டை வந்து எப்படி அமைக்கணும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குளத்தை வந்து செவ்வக வடிவில் வந்து அமைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து நாளைக்கு அறுவடை வந்து பண்ணும்போது நமக்கு வந்து சுலபமாக இருக்கும் அது நம்ம அந்த ஏரியா வந்து வேஸ்டேஜ் ஆகாமல் நம்ம ஒரு கார்னரில் இல்லை எந்த பகுதியாக இருந்தாலும் செவ்வக வடிவில் அமைக்கும் போது நமக்கு ரொம்ப சுலபமாகவும் இருக்கும் இட வசதி அப்புறம் தண்ணீர் வந்து நல்ல வசதி பொறுத்து வந்து நம்ம வந்து குளத்தினுடைய அளவை வந்து நம்ம வந்து தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் அதாவது நமக்கு இருக்கக்கூடிய தண்ணீரினுடைய அளவை பொறுத்து பெரிய அள பெரிய ஒரு ஏக்கர் அளவுக்கோ அல்லது வந்து ஒரு அரை ஏக்கர் அளவுக்கோ அமைத்துக் கொள்ளலாம் இல்லைனா அதை விட ஒரு சின்ன பண்ணைக்குட்டை கூட நம்மளால் அமைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆனால் வந்து ஆழம் வந்து ஐந்து அடிக்கு குறையாமல் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு வந்து தண்ணீரினுடைய வெப்பநிலை அதிகரித்து அதனால் வந்து மீன்கள் இறக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அதனால் ஐந்து அடிக்கு குறையாமல் வந்து நம்ம வந்து அதனுடைய ஆழம் பண்ணைக்குட்டையினுடைய ஆழம் வந்து இருக்க வேணும் அப்புறமேலு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த களிமண் நிலமாக இருந்ததுன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அல்லது வண்டல் மண் கூட நம்ம வந்து இருக்கக்கூடிய நிலத்தை வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளணும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நிரந்தரமாக வந்து நம்ம அந்த ஐந்து அடிக்கு வந்து தண்ணீரை வந்து வைத்து கொள்ள வேண்டும் நம்ம வந்து அதுலேருந்து குறைக்கக்கூடாது அப்போ தான் வந்து வெயிலினுடைய தாக்கம் இல்லாமலும் நம்ம வந்து பாதுகாப்பாக வந்து மீன்களை வந்து வளர்க்க முடியும் இப்போ மீன் வளர்ப்பு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஐந்து அடி ஆழம் உள்ள ஒரு பண்ணை குட்டையை அமைத்த பிறகு நம்ம வந்து அதில் வந்து நீரை நிரப்பிய பிறகு நம்ம வந்து ஒரு மாத வயதுடைய குஞ்சுகளை வந்து வாங்கி விட வேண்டும் இது வாங்கி விடணும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அருகில் உள்ள அரசுனுடைய பண்ணைகள் இருக்கும் மீன் பண்ணைகள் இருக்குது ஸோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்மளால் வாங்கிக்க முடியும் ஸோ இதை வந்து வாங்கிட்டு வந்து ஒரு மாத குஞ்சுகளை வந்து நம்ம வந்து இருப்பு செய்தோம்னா அதனுடைய வளர்ச்சி வந்து நல்லபடியாக இருக்கும் அதற்கு குறைவான வயதுடைய குஞ்சுகளை வந்து வாங்கிட்டு வரோம் அப்படின்னா வந்து சேதாரம் அடைய அதிக வாய்ப்பு இருக்கும் ஏன்னா வந்து அதனுடைய சர்வேவில்னு சொல்லுவாங்க இறப்பு விகிதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதனால் நம்ம ஒரு மாத வயதுடைய குஞ்சுகளை வந்து வாங்கிட்டு வந்து விட்டுக்கணும் ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே போல் பெரிய குஞ்சுகள் இருக்கக்கூடிய குள குட்டைகளில் வந்து சின்ன குஞ்சுகளை வந்து விடக்கூடாது அப்படி விட்டோம்னா அது கூட பெரிய குஞ்சுகள் வந்து சின்ன சின்ன குஞ்சுகளை வந்து தின்று விட தின்னுடும் அதுதான் அதான் ரீசனு ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி வந்து விடக்கூடாது மீன் குளங்களில் வந்து அந்த தாமரை கிழங்கு செடிகள் அதாவது அந்த தாமரையினுடைய கிழங்குகளை வந்து வந்து ஊனி விடும்போது நமக்கு வந்து அதுலேருந்து படர்ந்து வளர்ந்து வரக்கூடிய அந்த தாமரையினுடைய இலை அந்த நிழலில் வந்து நன்காக குளிர்ச்சியாக இருக்கும் அதனால் வந்து வெயில் நேரங்களில் வந்து மீன்கள் வந்து அங்கே வந்து தங்கி கொள்ள வாய்ப்பாக அமையும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன்களுக்கான தீவனம் தீவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கடைகள்லேயே இப்போல்லாம் வந்து கிடைக்கிது நம்ம வந்து வாங்கி பயன்படுத்தலாம் மீன் தீவனங்கள் வந்து எல்லா வடிகளும் குருணை வடிகளும் கிடந்து கிடைக்கிது ஸோ இல்லை அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம வந்து பின்னாக்கு புண்ணாக்கு வந்து நம்ம வந்து தீவனமாக வந்து பயன்படுத்தலாம் இதனால் வந்து நமக்கான செலவு வந்து மிக குறைவாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து அதற்கான மீனினுடைய உடல் எடையின் அளவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இரண்டு முதல் ஐந்து சதவீதம் அளவுக்கு வந்து தினமும் வந்து நம்ம வந்து உணவு வந்து அதுக்கு வந்து தரணும் மாதத்திற்கு ஒரு முறை வந்து நம்ம வந்து சிறிது மீன்களை வந்து பிடித்து அவருடைய நடையை வந்து நம்ம வந்து தெரிந்து கொள்ளலாம் அதாவது ஏபி டபிள்யூனு சொல்லுவாங்க அந்த மீன்களை வந்து நம்ம வந்து பிடித்து கொண்டு நம்ம வந்து மாதம் ஒரு முறையோ அல்லது இரண்டு வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ நம்ம வந்து அந்த மீன்களை பிடித்து அதனுடைய எடையை வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மீனுடைய உடல் எடை வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதை பொறுத்து நம்ம வந்து மீனுடைய உடல் எடைக்கு ஏற்றார் போல் இரண்டுலேருந்து ஐந்து சதவீத அளவிற்கு வந்து நம்ம வந்து உணவு கொடுத்தாலே போதுமானது ஸோ இதை வந்து மொத்தமாக வந்து கொடுக்காம ஒரு நாளுக்கான தீவனத்தை வந்து இரண்டாக பிரித்தோ அல்லது மூன்றாக பிரித்தோ வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியும் நம்ம வந்து காலை அல்லது மாலை வடையில் இரண்டு வடைகள் கொடுத்தாலே போதுமானதாக இருக்கும் அதாவது குறிப்பிட்ட நேரத்தில் வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக வந்து அதை வந்து கொடுக்கணும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா வளர்ச்சி ஊக்கிகள்னு இருக்குது அதாவது அதாவது ஃபஸ்ட்டு ஒர
போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்படி போடும்போது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்றாவது மாதத்துக்கு மேலே வந்து நம்ம வந்து கொழிஞ்சியில் சின்ன சின்ன கட்டுகளாக கட்டி வந்து நம்ம வந்து கொளுத்துக்கொள்ள போடலாம் அல்லது மற்ற இலைதலைகளை வந்து நம்மளால் போட்டுக்கொள்ள முடியும் ஏன்னா வந்து இந்த புல்கண்டைகள் வந்து இந்த பொருட்களை வந்து விரும்பி தின்ன சாப்பிடும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி நம்ம வந்து போடலாம் தாவரங்கள் வெட்டி போடக்கூடிய முக்கியமாக இந்த கொழிஞ்சி தாவரம் வந்து அழுகி தண்ணீரில் வந்து அழுகி அதிலேருந்து நிறைய புழுக்களும் பூச்சிகளும் வந்து உற்பத்தி ஆகும் இதை வந்து மீன்கள் வந்து சாப்பிடும்போது அதுக்கு தேவையான புரோட்டீன் சத்துலேருந்து அனைத்து விதமான சத்துக்களும் கிடைத்து குறுகிய காலத்திலேயே வந்து நல்ல வளர்ச்சி அடையக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து இருக்குது அடுத்து வந்து ஆறாவது மாதத்துக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா மீன்களுக்கு வந்து கோழி கழிவுகளை வந்து நம்ம வந்து கொடுக்கலாம் அதாவது கோழி குடல் கறி அதாவது கறிக்கடையிலோட வீணாக்கூடிய அந்த பகுதிகளை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தோல் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வந்து நல்லா வேக வைக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம வந்து டைரெக்டாக வந்து கொடுக்கக்கூடாது நம்ம வந்து நல்லபடியாக வந்து வேக வச்சு அதை வந்து எடுத்து மீன்களை கொடுக்கும்போது அதனுடைய வளர்ப்பு வந்து நல்லாயிருக்கும் அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜிலேபின்னு சொல்லுவாங்க திலேபியா ஸோ இந்த மீன் குளத்தில் வந்து இதை வந்து விடும்போது மீன்கள் வந்து அது வந்து அடிக்கடி வந்து குஞ்சுகளை வந்து பொறித்து கொண்டே இருக்கும் இதனால் வந்து இந்த மீன்களை சாப்பிட்டுக்கொள்ளும் அதாவது இந்த மீன்களை சாப்பிடக்கூடிய இந்த விரால் மீன்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா மீன்களையே சாப்பிடக்கூடியது இனம் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஜிலேபி மீன்களை விட்டு வந்து நம்ம வந்து குளங்களில் வளர்க்கும் போது நமக்கு வந்து அதிகப்படியான குஞ்சுகள் வந்து உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஜிலேபி மீன் ஸோ அந்த மீன் குஞ்சுகளை வந்து சாப்பிட்டு இந்த மீன்கள் வந்து மிக விரைவாக வளரக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து வந்து மிக முக்கியமானது வந்து பார்த்திங்கன்னா தாவர விதவைகள் அதாவது அந்த குளத்தில் கூடிய பிளாங்டான்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஃபைட்டோ பிளாங்டான் ஆகட்டும் இல்லை ஜூ பிளாங்டான்ட்டோ ஸோ இது வந்து மிக மிக ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இது இருந்தால் தான் வந்து குளத்தில் வந்து நல்லபடியாக வந்து உயிரினங்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகி அதிலேருந்து வரக்கூடிய சிறு சிறு ஒரு சில உயிரினங்களை வந்து சாப்பிட்டு மீனினங்கள் வந்து நல்லபடியாக வளரக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா தாவர உதவிகள்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபைட்டோ பிளான்டன்ஸுங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ குளத்தில் வந்து ஒரு அடி உயரத்திற்கு வந்து நம்ம வந்து தண்ணீரை வந்து நிரப்பி கொள்ள வேண்டும் நான்கு மூளைகளிலும் தலா ஒரு கூடை சாணம் அதாவது சாணத்தை வந்து நம்ம வந்து போட்டுக்கொள்ளணும் அதாவது பச்சை சாணத்தை தான் போடணும் காய்ந்து போன பழைய சாணங்களை வந்து போடக்கூடாது பச்சை சாணத்தை வந்து உடனடியாக போடாமல் அதாவது ஒரு நாள் மட்டும் வச்சுருந்து தான் போடணும் அப்படி தான் வந்து மழை நீரை வந்து நம்பி வெட்டப்படும் புலமாக இருந்தால் தண்ணீர் நிரப்புவதற்கு முன்பே வந்து நம்ம வந்து இந்த சாணத்தை வந்து போட்டுவோம் ஐந்து அல்லது ஆறு நாட்களில் சாணம் கரைக்கப்பட்ட தண்ணீர் வந்து பச்சை நிறத்துக்கு வந்து மாறி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மாறிச்சுன்னா அந்த சமயத்தில் வந்து நம்ம வந்து நான்கு அடி அளவுக்கு நம்மளுடைய நீரை வந்து உயர்த்திக்கலாம் அதாவது ஒரு அடியிலேருந்து நம்ம வந்து ஒரு நான்கு அடி உயரத்திற்கு வந்து நம்மளால் உயர்த்தி கொள்ள முடியும் ஸோ இப்படி உயர்த்தி கொள்கிறோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து சாணம் போட வேண்டும் அதுக்கும் வந்து ஒரு கூடிய அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து சாணம் போட்டுக்கலாம் அடுத்த ஒரு பத்து நாட்களில் வந்து மிதவைகள் வந்து அதாவது அந்த நுண்ணுயிர்கள் வந்து உற்பத்தி ஆகிவிடும் நுண்ணுயிர்கள் உற்பத்தி ஆவதை வந்து நம்ம வந்து தண்ணீர் பச்சை நிறமாக மாறுவதை வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது மீன்களுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு உணவு இயற்கை உணவுகளை அளித்தால் வந்து இதுக்கு வந்து லாபம் அதிகமாக நமக்கு வந்து கிடைக்க வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து இயற்கை உணவுகளை கொடுப்பதற்கு முயற்சி செய்யணும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சுகாதார மேலாண்மை அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் அதாவது சுகாதாரங்கிறது பண்ணை குளத்தை வந்து சுற்றிலும் வந்து நம்ம எப்போவுமே சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அதாவது ஒவ்வொரு முறை வந்து இந்த அறுவடை ஹார்வெஸ்ட்டுங்கிறது முடிந்த பிறகு தண்ணீரை வந்து நம்ம வந்து வெளியேற்றிட்டு குளத்தை வந்து காய விட்டு மறுபடியும் வந்து புது தண்ணீரை வந்து ஏற்றக்கூடியதாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்து வந்து தீவனங்களை வந்து அதிக அளவில் வந்து கொடுக்கக்கூடாது உணவுகளை வந்து சரியான அளவில் கொடுக்கணும் அதிகமாக கொடுத்தோம்னா அந்த குளத்தினுடைய அடிமட்டம் எல்லாம் வந்து வீணாகி நமக்கு தேவையில்லாத பல நோய்கள் வந்து மீன்களுக்கு வருவதற்கு வாய்ப்பாக அமைந்துவிடும் மீன்கள் இறப்பதற்கு வாய்ப்பாக அமைந்துவிடும் நீர் மற்றும் தீவன மேலாண்மை வந்து நம்ம பார்த்தாலே போதும் நம்ம வந்து ஒரு நல்ல வளமான வருமானம் கண்டிப்பாக ஈட்ட முடியும் அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து முக்கிய முக்கியமானது வந்து பார்த்திங்கன்னா பூஞ்சான நோயின்னு சொல்லுவாங்க ஃபங்கஸ் நல்லா வரக்கூடிய நோய் ஸோ இது வந்து உடம்புல பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைட்டாக வந்து ஒரு சாம்பல் பூசியதை போல் வந்து ஒரு வெண்மையான ஒரு படலம் மாதிரி படிந்திருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி படிந்திருந்தால் அது வந்து நாளாக நாளாக அப்படியே வந்து புண்ணாக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அ
காணப்படும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபார்மலின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த திரவத்தை வந்து ஒரு ஒரு லிட்ரு திரவம் ஃபார்மலினை வந்து ஒரு நாற்பது லிட்ரு அளவில் நீரில் வந்து கலந்து நம்ம வந்து குளத்தில் வந்து நம்ம தெளிக்கிறோம் அப்படின்னா பண்ணைப்பட்டியில் நமக்கு வந்து நோய் வந்து கட்டுப்படும் ஸோ இது வந்து அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டிங் ஸோ இது வந்து ஆறு மாதம் வந்து வளர்ந்த நிலையில் வந்து ஒரு மனுவன் வந்து சராசரியாக ஒரு கிலோ அளவுக்கு வந்து நமக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஸோ அந்த நிலையில் வந்து நம்ம வந்து நல்ல ஒரு விலைக்கு வந்து கண்டிப்பாக வந்து வெளியில் வந்து விற்பனை செய்ய முடியும் நல்ல டிமாண்ட் இருக்குது ஸோ மீன்களை வந்து விரும்பி உண்ணக்கூடியவர்கள் வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்காங்க ஸோ மீன் வளர்ப்பு ஒரு நல்ல ஒரு தேர்வு விவசாயத்தை மட்டும் நம்பி இல்லாமல் ஒருங்கிணைந்த பண்ணையாக இந்த மீன் வளர்ப்பையும் வந்து நம்ம செய்யும் போது கண்டிப்பாக வந்து ஒரு நல்ல வருமானம் ஈட்டக்கூடியதாக நமக்கு வந்து வருடத்திற்கு இரண்டு முறை நல்ல ஒரு அறுவடையின் மூலயமாக நமக்கு வந்து அதிகப்படியான வருமானம் குறைந்த நமது உடல் உழைப்பு மட்டும் இருந்தால் போதுமானது இதற்கான உணவுகளும் வந்து மிக குறைந்தால் நம்ம புண்ணாக்கை வந்து பயன்படுத்துறதுனால தீவிர செலவுகளும் மிக மிக குறைவு நமக்கான வருமானம் வந்து மிக மிக அதிகம் நன்றி வணக்கம்